വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ നമ്മുടെ വി എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാം ഈ വരുന്ന ജൂൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ എക്സാം കോൾ ഫോർ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഹാപ്പി ആയി നമ്മൾ അന്ന് മുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് വി എച്ച് എസ് സിക്ക് അല്ലെ വി എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്സിന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാഴ്ച എങ്ങനെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടു വീക്കിനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ടോസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് വി എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് വി എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ ടൈം ഇനി നമുക്കുള്ള സമയം രണ്ടാഴ്ച കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഡേ വൺ അതായത് ഏഴ് ആറ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ജൂൺ ഏഴാം തീയതി തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിവിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലേക്ക് ചെല്ലുകയും വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടാർജറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒരു രണ്ട് റിവിഷൻ എങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് ഡേ വണ്ണിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏറ്റവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ കൂടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ലെഗ്രാഞ്ചീസ് ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെഗ്രാഞ്ചീസ് ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിൾട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലെഗ്രാഞ്ചീസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ഹാമിൾട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ കെപ്ലർ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹാമിൾട്ടൺ ജാക്കോബി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഹാമിൾട്ടൺ ജാക്കോബ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കാരണം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമില് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എത്ത അതിൽ ഏഴും നമുക്ക് കൈ തൊടാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് മീഡിയം ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഹയർ ലെവൽ കൂടിപ്പോയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും ബാക്കി അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷനുകൾ അല്ലെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇപ്പം ലെഗ്രാഞ്ചീസ് ഇക്വേഷൻസിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെഗ്രാഞ്ചീസ് ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാമിൾ ഹാമിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക നല്ല റിവിഷൻ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും ടോപ്പിക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്
പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ക്വാട്രപ്പിൾ മൊമെന്റിന്റെ കാര്യമുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ടഫ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് അല്ലെ ഒരു മാർക്ക് എപ്പോഴും വാല്യൂബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആൻഡ് സിമട്രീസ് നോക്കുക ക്വാർക്ക് മോഡൽസ് നോക്കിയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മാജിക് നമ്പേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ പാരിറ്റി വോയിലേഷൻ ബീറ്റ ഡി കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഈ വരുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് പൗഡർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഷെറർ ഇക്വേഷൻ ഡിബൈ ഷെറർ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആർ എക്സ് ആർ ഡി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ കേസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് വരാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഡേ ത്രീ ആണ് ഡേ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ആദ്യമേ തന്നെ നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എവിടുന്ന് വേണേലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഐൻസ്റ്റീൻ കോഫിഷ്യൻസ് പിന്നെ ക്യൂ സിറ്റിങ് മോട്ട് ലോക്കിങ് അതേപോലെ ഫോർ ലെവൽ സോളിഡ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ ഓരോ ഇപ്പം സി ഒ ടു ലേസർ അത് എത്ര ലെവലാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡൈ ലേസേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസേഴ്സ് സ്പേഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഹോളോഗ്രഫി സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ അല്ലെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രൈച്ചർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അറ്റുനേഷൻ ഓഫ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് അറ്റുനേഷൻ ഉള്ള റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിലും ഈ ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കുക അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഈ തിയറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മതി അല്ലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് നോക്കാൻ ബാക്കി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡേ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഡേ ഫോറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡേ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡേ ഫോറിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു ആ മൂന്ന് സബ്ജക്ടിന്റെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കാം പഠിച്ചത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ ആ രണ്ട് ദിവസം ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് റിവിഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഓക്കെ ആയിക്കോളും അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നോ
ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആന്റി ആന്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പൈസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് പൈസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് ടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് ആ തിയറീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ലണ്ടൻ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂപ്പർ പേഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹൈ ടി സി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കുക മൊത്തം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് എല്ലാം അപ്പൊ അതും ഇതേപോലെ ഡേ ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കുക അങ്ങനെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കുക ഓക്കെ സോ ഡേ സിക്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഈ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ എക്സാമിന് അവർ സിലബസിനകത്ത് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്പെക്ട്രം ഓഫ് നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ പക്ഷെ ഇവരുടെ സിലബസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോൺ റിജിഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കത്തില്ല അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ റിജിഡും പഠിക്കണം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എച്ച് എസ് ടിക്ക് റിജിഡിന് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ബോൺ ഓപ്പർ ഹീമർ ഓപ്പൺ ഹീമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ നോർമൽ മോഡ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഓ സി ഒ ടു രാമൻ സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ വൈബ്രേഷൻ അനാലിസ് ഓഫ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം ഡി സ്ലാൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഡി സ്ലാൻഡ് സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ലാമ പ്രിസിഷൻ മൂസ് ബാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവയൊക്കെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയേക്കാം പക്ഷെ ബാക്കി അഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ ബാക്കി അഞ്ചും സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സംശയം കൂടാതെ മറവി കൂടാതെ തെറ്റില്ലാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവാതെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് എക്സാമിന് ഒരിക്കലും ജനറൽ എക്സാമിന്റെ പോലെ ഒരു വലിയ കട്ട് ഓഫുകൾ ജനറൽ എക്സാമിന് ഇപ്പൊ പൊതുവെ പി എസ് സി എക്സാം ടഫ് ആക്കിയോണ്ട് കട്ട് ഓഫ് കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് ഒരു വലിയ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പ്ലസ് നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും മിനിമം മേടിക്കും എന്നുള്ളത് എയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ച് മാർക്ക് എയിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ നെഗറ്റീവിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതിൽ ഒരിക്കലും തൊടാൻ പോകരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇനി അഥവാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഡേ സെവൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ടോപ്പിക് എല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്സ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് മാത്രം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസ് മാത്രം നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിലെയും എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൊത്തം തിയറിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും വന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഡേ എയ്റ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും എടുക്കുക മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഡേ എയ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോത്തെ ഡേ ഫോർ അല്ലെ അതും അതേപോലെ അടുത്ത മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോത്തെ ഡേ എയ്റ്റും ഈ രണ്ട് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ റിവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ തല്ലി അലച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ റിവിഷൻ എടുത്തിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ ചെയ്ത് എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എപ്പോഴാ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡേ നയൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സ് മെട്രിക്സ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ബെസ്സൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ വരെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും ടോപ്പിക്കുകളുടെ റിവിഷൻ നന്നായിട്ട് പോകണം ഈ ഇക്വേഷൻസുകൾ ഒന്നും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ കോഷി റെയ്മൻ കണ്ടീഷൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെസിഡ്യൂ കാണുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് പോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക റെസിഡ്യൂസ് കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വിട്ടുകളയരുത് അതേപോലെ ഇത്രയും ഭാഗം മുഴുവൻ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവരുത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഗാമ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ബീറ്റ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് ഫൊറിയർ സീരീസ് ആൻഡ് ഫൊറിയർ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫൊറിയർ പഠിക്കാം ചിലവർക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ലീവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൊറിയർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല എന്നല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ ഏതായാലും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൊറിയറിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഫൊറിയർ ഇൻറ്റഗ്രല് ഡീൽ ചെയ്യാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മളിപ്പം കോച്ചിങ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടോപ്പിക്സിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഫൊറിയർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫൊറിയറിലെ മാത്രം കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കോഷി റെയ്മ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് പറയണ്ട ഓൾവേസ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ആ റെസിഡ്യൂടെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണാനാവാം റെസിഡ്യൂ കാണാനാവാം പോള് കാണാനാവാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഓക്കെ
പ്ലെയിൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കൈ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാക്കി എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എക്സാം ടഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഈസി ആയിക്കോട്ടെ ടഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോളിൽ കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എക്സാം ടഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ടഫ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഏറ്റവും മിനിമം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് വരുത്താതെ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വി എച്ച് എസ് സി പി എസ് സി എക്സാമുകൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡേ ഇലവൺ ആണ് അപ്പൊ ഡേ ഇലവനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഒരു കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് രണ്ടും അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡേ ഇലവനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും രണ്ടും നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡേ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എഫ് പി ടി ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ എഫ് പി ടി അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് സോളാർ സെല്ലുകൾ ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഓപ്പാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓപ്പാം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓപ്പാം ആസ് ഇൻവേർട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഈ ഭാ ഈ ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ സ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഒരു നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഡേ തേർട്ടീൻ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അപ്പൊ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ ഭാഗത്തൊക്കെ മറ്റേ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നന്നായിട്ട് ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ഡേ തേർട്ടീൻ അതായത് നയൻറ്റീനോട് കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എത്തി നിൽക്കുക അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ട്വന്റിയും ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദിവസം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അധികം എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകരുത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാം വേറൊന്നും ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ കയറ്റാൻ പോകരുത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതി എത്ര പേപ്പർ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകരുത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പലരും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് നമ്മൾ ധാരാളം വീഡിയോസും ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ് കൂട്ടം പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ
നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ എഫോർട്ടിന് റിസൾട്ട് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ജൂൺ ട്വന്റി ടു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവണം അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയും വന്നോട്ടെ ടഫ് ആയിക്കോട്ടെ എളുപ്പമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ റിസൾട്ടുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ബോധേർഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകരുത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്താ പഠിച്ച അത് മതി അത് എനിക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണേ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ ഒരിക്കലും പി എസ് സി ഇതുപോലത്തെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് കുത്തുന്ന ശരിയാവണമേ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ കാരണം അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം കറക്റ്റ് കുത്തിയാൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും അല്ലെ കൂടിപ്പോയ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാവും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റ് തന്നെയാവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ കറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺഫേംഡ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ തമ്മിൽ ഡൗട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശരിയാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ആ കേസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ഗസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാന് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു